はい、学校始めるよ。All right, aloha! Welcome to New Hope Yokohama! So, thank you for joining us here in person and also online. 今日この会場で、そしてまたオンラインでも礼拝に参加してくださってありがとうございます。You know, I don't, I don't know about you guys, but at the close of this fiscal school year,、uh, I've been just under a lot of, lot of stress. 私は最近、年度末が近づいていることもあって、ストレスをすごく感じています。And not only work, but I also, my family and I, we're going to be、uh, moving to Chigasaki finally. You know, as we're packing things, we're getting all these things packed up and getting ready.、Um, we're just like looking at, my goodness, how much has been accumulating over the past 17 years. 荷造りと断捨離とかを最近頑張ってるんですけど、もう17年間住んでた家にもうこんなに物が増えたのかってびっくりしちゃいます。But, you know, out, um, it's, it's でもこの荷造りと断捨離っていうのが結構疲れるんですね。And, uh... You know, with the stress of all the work and you know, trying to get all things packed up and ready to go, you know, I've been truly blessed with a beautiful wife who supports me and also the pastoral staff who's been encouraging me throughout this whole time. でもこの引っ越しと仕事の両立によるストレスはあるんですけどそれでも素晴らしい妻と教会の母会チームが励ましてくれるので感謝です。And my wife, she's always telling me, don't worry, it'll be okay. 妻はいつも私に心配しないで大丈夫だよ、全部うまくいくよと言ってくれます。Yeah, I like to worry about things, that's why. <笑>結構心配性なんですけど。I recall a verse from Philippians 4:6-7,、uh, and it reads: Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace. Which exceeds anything we can understand, his peace will guard you, guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. そしてその妻の言葉を聞いて私はピリピリとへの手紙4章6節から7節を思い起こしました。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。Now, the Bible is telling us, don't worry about things, but pray about them, telling God your needs and being thankful for everything, and then you will experience the peace of Christ. 聖書はいろいろなことを心配しないで、祈りの中で、神様にあなたの必要を求めて、またすべてを感謝するならば、神様の平安を体験できると語っています。And I know some of you may be having worries, kind of stress, things are going on in your life that, oh man, it's just like clouding your mind right now. 今、皆さんの中でもいろいろな心配事があったりして、もう頭の中がそれでいっぱいになってしまっている方もいるかもしれません。But let us come before the Lord of Lords, the King of Kings. Jesus, let us lay down our worries at His feet and praise Him. So, with that, let's praise the Prince of Peace. Let's rise and let's give Him glory. なので皆さん立ち上がって私たちの平和の君イエスキリストを賛美して神様に栄光を返しましょう。Alright, let's rise. Let's praise the King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace, Jesus Christ. イエス様を賛美したいと思います。
I just, I just really, really love this song. You know, with our, it says, waiting here for you, with our hands lifted high in praise, and it's you that we adore, singing Hallelujah. You know, when I hear these lyrics, I think about Paul and Silas while they're in, the, while they're in prison. In Acts 16:25, it reads, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. We all know what waiting for something is like. 
私たちはみんな何かを待つ、待ち望むという経験をしたことがあると思います。You know, some of you may be here waiting for God to answer your prayers. 祈りに対する神様の答えを待っている人もいるかもしれないし。You may be here waiting a short time. You may be waiting for a short time, maybe a long time. まだ少ししか待っていない人やずっとずっと長い間待っている人もいるかもしれません。But if we take a look at Paul and Silas, they were beaten. And thrown into prison. でもパウロとシュラスを見てみると彼らは無知打たれて牢獄に投げ込まれてしまいます。Pain, waiting. Waiting 彼らは痛みの中で、その牢屋の中で神様が何かをなさるのを待っていました。彼らは文句を言ったりするのではなくて何をしましたか yes, and and 祈りの手を挙げて彼らを救うことのできる神様を賛美しましたね。You see, you do have a choice. 私たちにも選択肢が与えられています。You have a choice to let the darkness of the situation overtake you, or you overtake the darkness with prayers and praise. Paul and Silas had no idea what God would do. パウルとシラスは神様が何をなさるかは全く分かっていませんでした。They didn't even know when, when God would do something. いつ神様が何かアクションを起こしてくれるのかも分かりませんでした。But they knew he will do something. でも遅かれ早かれ絶対に何かをしてくださると信じていました。He will answer. He will answer. 神様は絶対に祈りに応えてくださると信じていました。You see, our God, He works beyond time and space, and He's working right now for you. 私たちの神様は時間も空間も超えた方で、今あなたのために働いておられます。So I'd say, be patient, pray, praise, and wait upon the Lord. He will not abandon you. なので、忍耐を持って祈り、賛美し、主を待ち望みましょう。神様は決して見捨てません。He will walk with you. 神様はあなたと共に歩んでくれされます。So, in a heart of prayer and praise, I would like us to sing that verse again, that chorus waiting here for you. もう一度さっきの歌のサビを一緒に祈りの心を持って、歌いたいと思います。
Jesus at the center of it all From beginning to the end It will always be It's always been you, Jesus Jesus is Jesus at the center
wanted to, you know, I just felt the Holy Spirit saying, you know what? Let our hearts be centered upon Jesus. As we're singing, sometimes it gets, you know, things start floating into our head. Like, oh, you start thinking about things and you start drifting away from praising and centering on Jesus. So I'd like us to just bow our heads and just center ourselves, center ourselves on this one thought of Jesus. Let's pray. Be the center of our heart, our mind, our soul, our spirit. We come and we ask that you push out, take out, throw out anything that takes its place, that sets itself up in our center, which is your rightful place. We just want to serve you and glorify you. So we thank you again for being our Lord and Savior. We love you and we ask of this with hearts full and centered upon you, Jesus. Amen. Amen. So, before we get seated, um, I just have an announcement actually. <laughs> Sorry to break the tension, but um, if you guys could do us a favor, because we're kind of in a closed area. If you, if your phones are on, like, just could you turn them on airplane mode? Yeah, this will help make the streaming uh, smoother and. So that our brothers and sisters at home that are watching us online、uh, can also enjoy and be able to praise without any stops. Alright, <laughs> before you take a seat, I know we're supposed to be masked on, I want you guys to greet each other with. I'm so happy you're here today. Alright, let's greet each other. I'm so happy that you're here today.
はい。ワーシップチームの皆さんありがとうございました。Thank you, worship team. はい。これからですね、アナウンスをしたいと思うんですけれども。We have some announcements. はい。その前にですね、いつもの挨拶をしたいと思います。But before that, let's do our usual greetings. はい。じゃあ皆さん参加してください。Please do it with, together with us. はい。じゃあ皆さん大丈夫そうですかね。はい。じゃあ右手を上げていただいて。Take out your Right、hand. はい。で、みあの親指と小指を出していただいて。Thumb and pinky out. はい。で、シェイクするような感じで。And we're gonna shake it. はい。じゃあ、スリー、ツー、ワン、アイズでスタートしたいと,いと思います。On the count of three. はい。じゃあ、行きます。スリー、ツー、ワン、アローハー。改めてニューホープ横浜へようこそいらっしゃいました。Welcome to New Hope Yokohama. はい。いくつかですね、アナウンスをしたいと思いますけれども。We have a couple of announcements. はい。一つ目です。はい、来週はですね、ホープスタジオからの礼拝となります。Next week the service will be from Hope Studio. はい、それぞれのですね、お家のでの o u t u b e や Facebook で配信してますので、そちらで礼拝に参加してください。So it will be fully online, so please join us from YouTube or Facebook. はい、再来週は会場でもあるので、その時にお会いしましょう。And we will have a service at a venue the week after that. はい、2つ目です。はい、メンズライフグループがあるんですけれどもあの日本語と英語で金曜日の8時から開始をしております。We will have life groups for men. あえっと、日本語の方はこっちごめんなさい8時半からですね。In Japanese is from 8:30 p.m.、はい、and English is from 8 p.m. Friday. はい、気になる方はですね、ニューホップ横浜のホームページにあの詳細書いてあるので、ぜひあの見てみてください。You can find more information on our website, so please check that out if you are interested. はい、じゃあ3つ目です。Third? 出てくるかなガラテアショーのバイブルスタディの最終回がですね、今週金曜日8時15分からあります。This Friday, they will be the last Galatians Bible study. 最終回なんですけれども、なんか聖書が歌唱ごとのバイブルスタディなので、あの初参加であってもあの全然参加できるようなあのものになっております。It's our last time, but we study a different section of Galatians each time. So even if it's your first time, you can still join us. はい、興味のある方はですね、ニューホープ横浜のホームページにサインアップのページがあるので、そちらをご覧ください。If you are interested, please sign up from our website. はい、最後です。Lastly. はい、今週もですね、土曜日にの6時からアロハファイティングクラブっていうところがものを茅ヶ崎で開催します。Um, this week,、um, 6 p.m. Saturday, we will have アロハファイトクラブ。はい、えっと、昨日ですかね、昨日もあったそうなんですけれども、あのブ,リブラジリアン柔術だったりとか、あの護身術、フィットネスとかを教えてくれます。You can learn Brazilian Jiu-Jitsu and self- Defense. インスタグラムもあります。And we have an Instagram account too. <笑>はい。アナウンスは以上となります。That's it for the announcements. はい。これから献金を捧げたいと思うんですけれども
私の悩みとロークを見て私のすべての罪を許してくださいと言っていますけれども psalm, me, lonely, このようなですね偉大な王様であっても悩みや苦しみが多くてまた神様に祈り求めています。もちろんですね、皆様の中にも今、悩みや苦しみがある方いるかもしれません。そんな時こそですね、改めて神様に祈り求めて、また神様に祈り求めてみませんでしょうか、so why don't you try praying to God, especially at times like、this? 神様はですね、私たちのためにふさわしい道を与えてくださる方です。He will prepare the right way for us. ダビデのですね、この祈りを見習って、私たちも神様にですね、祈り求めていきましょう。Let us also pray to God like David did. 必ずふさわしい道を与えてくださると信じます。He will always show us the right way to go. これから献金を捧げますけれども。We will now give our offerings. まず最初に神様がくださ,くださったイエス様の愛に感謝して一部ですけれども献金を捧げたいと思います。So let us give back a part of what God has given us first as we think, as we give thanks for the love of Jesus. 祈りましょう。Let us pray. 愛する神様、Heavenly Father, 今日私たちを一人一人をこの教会に導いてくださり感謝します。Thank you for bringing us here today. こんな偉大なダビデのような王様であっても弱い部分はたくさんあります。Like、私たちも弱いところ、また悩み、苦しみがあります。May, ただ、神様、イエス様はあなたはふさわしい道を与えてくださる方です。Right、それを信じて祈ります。このダビデの祈りを見習って私たちも祈り求める人となれるように神様導いてください。これから献金を捧げますけれども、この献金を何倍にも祝福して用いてください。感謝して捧げますからあなたが受け取ってください。すべてのことを委ねてイエス・キリストを見ないとなりします。The loving name of Jesus we pray. 皆さんご一緒に。And all God's people say together. Amen. Amen. はい。それではですね、今日は、えっと、成長のための訓練というタイトルでジェイソンさんとユーコさんがメッセージをしてくださいます。And today, Jason and Yuko さん will give a message by the title of Disciple of Growth. はい。お呼びしたいと思います。Let's welcome them. 拍手でお呼びしたいと思います。Aloha, thank you, announcement team. So beautiful, thank you, Jas. Midori, wonderful, wonderful, wonderful. Announcement team, no, Tari, a r i g a t o g a i m a s Sorry, kind of have my hands full. Thank you. Thank you so very much. Well, before we start,、uh, I just wanted to open up in prayer. 始める前に短いお祈りからさせていただきます。Heavenly Father, thank you so very much that we can be here today, glorifying you through everything we do. ありがとうございます。今日この場所でみんなで集まれること、またオンラインで参加されている方がいること、感謝します。We praise you and we ask, Lord, that your words speak through us and touch our hearts and motivate us to action. あなたの皆を賛美します。今日あなたの言葉を聞き、それを行動に移していくことができるように助けてください。We love you and we ask this in your name, Lord Jesus Christ. あなたを愛します。イエス様のお名前でお祈りします。And God's people said, 皆さんご一緒に。Amen!Amen!So, Amen. 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 you know, when I was、uh, not born, when I was blessed to. <laughs> Sorry, I'm super nervous. When I was blessed. 緊張しております。すいませんね。はい。I'm so glad my wife's here. When I was blessed to be ordained here、uh, as a New Hope Yokohama pastor in 2020, I received this beautiful framed、uh, message board from the young adult group called Fuse. 2020年ですね、ニューホープ横浜の牧師として、暗唱を受けたときに、えー、ヤングアダルトチーム Fuse のみんなから素敵なメッセージボードをもらいました。
You know, I'm super grateful for every single one of you who wrote a wonderful message to me and also Shiori for putting it all together. みんなですね心のこもったメッセージを書いてくれて本当に嬉しくてまたそ,のそれを形にしてくれたシオリア仲間に感謝したいと思います message, 今日今回ですねこのメッセージを考えているときにそのみんなが書いてくれたメッセージの中の一つを思い出しました。ジェイソンの、えー、と筋肉がですね、進行ぐらい大きかったら、もうミスターユニバースも夢じゃないって書いてくれた人がいたんですね。You know, I I thought, <笑>ちょっと笑っちゃったんですけど、まあ、実際には本当反対だなっていうふうに思いました。So、muscles, 私の進行がこの筋肉ほど大きかったら、もう成人にもなれるんじゃないかと思いました。ステファンのですね愛のこもったメッセージに感謝したいと思います。So, truly encouraged by that. 本当にみんなからとっても励まされました。ありがとうございます。But, however, after, you know, much praying and thought, I wondered what would it be like if we, if we lived a disciplined life? でもですね、まあ、いろんなことを考えながら、本当に自己鍛錬できる人生っていうのは、どんな人生なのかなってすごく考える機会が与えられました。I mean, if you could determine your, your discipline, the amount of discipline you have by your body, the growth in your body, for me, I would be like still a baby. 自分のですね、心や生き方の自己鍛錬の仕方が体の成長に伴っているとしたら、まだまだ自分は赤ちゃんか幼児ぐらいじゃないかなというふうに思いました。What would you look like? 皆さんはどうでしょうどんな姿になるでしょうか Speaking of self-discipline, one of the most disciplined athletes out there is Cristiano Ronaldo. 自己鍛錬といえばですね、アスリートの代表格ともいえるクリスチャーノ・ロナウドが挙げられるんじゃないかと思います。Him, like、まあ今回ですね、ロナウドのことを思ったのは自分が似てるって言われたからではないんですけれども。似てない<笑>似てない。<笑> But yeah, of course, he's more, more k a k u i than I am. So, so, then, 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 Anybody else at the training grounds to start training. チームメイトの中で有名な話はロナウドはみんなが集まるもう1時間以上前にはトレーニングを始めているというんです。So、ちょっと早めに来たとしてもロナウドはもうすでにいると。They even tried to be there before Ronaldo. まあロナウドの前に何としても始めようと思ってすごい早起きしていっても。But guess what? He was there already. ロナウドはすでにもうウォームアップを始めているというふうに聞きました。A fellow teammate,、um, he reported that、um, you know, if you're ever invited to Ronaldo's house, never go. チームメートの間ではですね、ロナウドに家に招待されても絶対に行くなという話が有名だそうです。So this fellow teammate, he went over to Ronaldo's house, and you know, Ronaldo's rich. He has, you know, super nice body, so he's probably expecting like really good food and everything. But on the table for lunch was salad, plain chicken, and just water. まあロナウドはですね、すごく収入も多いですし、立派な家に住んでいるので、ある時チームメートの一人が招待されて張り切って行ったら、テーブルの上にサラダと。チキンと水が置いてあったそうです。The, you know, thinking, hey, まあこれはね、最初のアペタイザーぐらいです。どんどん料理が出てくるだろうというふうに思っていたんですけれども、no, まあそれ以上何も出てこなかったと。Lunch, said, hey, practice, like、そしてですね、その軽い昼食の後、じゃあちょっと簡単にあのトレーニングでも一緒にしないっていうふうに言われて、パスとかですね、やったと。で
でその後一緒にちょっとプールであの泳がないっていうふうに言われて泳いだそうです。This teammate went home swearing he would never go back to Ronaldo's house. But what this level of discipline has afforded Ronaldo is the ability to escape from the pitfalls that fellow legendary athletes fell into and destroyed their careers, like gambling,、uh, partying, and alcoholism. まあ、どうしてそうだかっていうとですねどんな時でもロナウドは自分のその鍛錬をやめないわけですねそういったことでアスリートの多くが陥ってしまう、まあ、ギャンブルだとかアルコール依存だとかそういったキャリアを失ってしまう罠から自分を守っているわけです、so、we're gonna take a look at discipline for growth. 今日は成長のための訓練というトピックでお話しさせていただきます、okay. Who wants to have a healthy and thriving relationships? まあ、とっても健康的で常に良い関係を人と持っていたいという人どのくらいいるでしょうか、okay. Who wants to have not only a healthy body, but a healthy spirit? 健康的な体だけでなく健康的な霊も保っていたいという方どのくらいいますか Amen. And I can see a lot of us say it with a resounding yes, I want this. <笑>皆さん絶対に欲しいと思っていると思います。And God, He too, He, He doesn't want you to stay as you are. But grow and flourish on your life here on earth. 神様もですね、皆さんをありのままで愛していてくださいますけれども、今の現状を維持ではなくて、常に成長してほしいと願っておられます。So by growing in self-discipline, it will lead to growth in many areas of our lives and lives of others. なので、成長するには、私たちの人生のあらゆる面を見ていく必要があります。So let's take a look at our main focus verse, which will be 1 Corinthians 9:24-27. 今日のテーマとなる聖句を一緒に見ていきたいと思います。第一コリント9章24節から27節です。And let's read this together. First thing日本語でですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいまた討議をする者はあらゆることについて自制します彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですですから私は決勝点がどこかわからないような走り方をしていません空を打つような検討もしてはいません私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になることのないためです。So recently, my wife and I, we've been enjoying the Winter Olympics. How many of you e n j o y the Winter Olympics? 最近ですね、夫婦でよく東京オリンピックを見ているんですけれども、yes. 見ている方いらっしゃいますか So it's so amazing to watch these world class athletes compete at their peak such that they, you know, they make their performance look like super easy. I know, seriously. I mean, to do that like flips in the air, oh, that looks so easy. I could do that in my sleep. But to be at that level to compete in the, in the Olympics, one must have, have to undergo intense discipline. あのレベルに達するまでにどのくらいの訓練をしていたんでしょうか。So as we delve into 1 Corinthians 9, Paul here is creating a relatable metaphor for the Corinthians.、Uh, for the city of Corinth hosted an athletic event similar to that of the Olympic Games. まあ、このコリントという町ではですねオリンピックのようなスポーツの行事があったというふうに言われていますのでパウロは分かりやすいようにこのような例えを使って説明しています。Um, so he therefore points out that runners that practice certain disciplines to win a prize 
We are to practice self-discipline to allow us to grow in all aspects of our lives. ここで競技場で走る人たちが賞を受けるように走っているようにあなた方も走りなさいというふうに書いてあります。So、let us fill in our first blank. なので最初のポイントぜひお書きください。Number one, the start line is with God. スタートは神様から。The start line is with God. Actually, I made a mistake. There should be a space there between start and line. 神様からです。Bad English teacher. <laughs> You know, it goes beyond saying that. Oh, sorry.、Uh, let's read from our verse. It says、uh, from 2 Tim- Timothy 1 through 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self discipline. 第2テモテの手紙、一章7節の言葉一緒に読みます。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの例です。You know, it goes beyond saying that self-discipline is not something most of us want to do. まあ自己鍛錬はですね、必ずしもみんなが進んでやりたいことではないと思います。I don't think anybody wakes up in the morning and is like, I'm ready to discipline myself. まあ皆さんね、毎朝起きて、よし、今日も自分を厳しく訓練するぞっていう人は。Maybe Jian. まあ Jian ぐらいしかいないかもしれませんね。You know, but it, it is by His power, God's power, that we can develop self discipline. でも私たちはその自己鍛錬の力を持つことができるのは神様の助けあってこそだと思います。And changing our inside situation is not our job. 私たちの内側から変えることというのは私たちの仕事ではないんです。I know you're like, what? Let me explain. なぜかというと。So whenever we desire to change, many of us rely on willpower. However, willpower will never work. What willpower does is actually add strength to what you're trying to resist. 力を発揮してしまうことがあります。So popular author of the book Start with Why, Simon Sinek, he gives an example about how our brains work. なぜから始めるというですね、有名なサイモン・シネックという方が書いている本にこのようにあります。He says our brains cannot not do something. 我々の脳は何かをしないという選択をすることができないと書いてあります。And he gives this example. 例えばこういうことです。Okay, ready? Don't think of an elephant. 皆さんもやってみてください。ゾウ、動物のゾウのことを考えないようにしてください。<笑> What did most of you do? どうですか皆さん何のことを考えましたか you guys thought about elephants, right? ゾウのことを考えましたよね。So your brain totally forgot the don't and said, oh, elephant. <笑>考えないようにしないという指示はすごく脳にとっては難しいことで、ゾウだけが。記憶に残ってしまいます。意志の力っていうのはそのぐらい弱いものだと言われています。例えばですよ、チョコレートは食べないようにしよう。Don't lust. 欲望に負けないようにしようとか。Don't think of elephants. ゾウのことは考えないようにしようとか。But ironically, we, we end up doing exactly what we're telling ourselves not to do. So, And our willpower does not have the power to change our inner spirit. It can only change the externals. As it reads in, first,、uh, sorry, in Romans 5 17, for if because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Roma, me to your tegami, go show, June, and I said, and you know, you know, もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすればなおさらのこと恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。So when Christ 
is our Lord and Savior. It is by His work that we will be saved and transformed from the inside out. イエス・キリストが私たちのために死んでくださったからこそ私たちは内側から変えられることができるのです。We can't get it out. 私たちの中には必ず罪というものがあってどんなに意志の力でそれを乗り越えようとしてもどんなにいろいろなことをしてもそれを自分の力で乗り越えていくことはできないのです私たちの能力でその罪を取り除くことはできないからです Only he can do that. 神様だけがそれができるわけです Through Christ Jesus. そしてイエス・キリストを通してそのようにしてくださっているのです。Does, なので訓練を通して神様は私たちを変えられる。そしてそれを私たちは体験することができるのです。So、to to first, him, なので成長するためには自らの力により頼むのではなくまず神様からスタートするということを覚えておいてください神様がしてくださってし,してくださろうとしていることに従っていくということですではまずスタートがどこか分かったところで2番目の火星に記入してください Number two, start small, but start now. 小さく始める、今始める。Start small, but start now. 小さく始める、今始める。In 1 Corinthians 9 24, it reads, Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. 先ほどもお読みしましたけれども、第一コリント九章二十四節に。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいとあります。So, if you are alive, which all of you are, we're in a race. And what do we do in this race? 今私たちは生きていますよね。生きているということはある種のレースに参加しているということなんです。そのために何をしなければいけないでしょうか We run. Run. 私たちは走らなければいけないのです。パウロが言っているのは救われたからといってスタートに立ってですね、そのままぼーっとして生きていちゃダメだよっていうことです。No, we're here to run as if trying to receive a prize. 私たちはその先に待っている賞を受けるために走らなければいけないのです。So at, uh, 14, 神言14章23節の言葉読んでいきましょう。And it reads, All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. 真面目に働けば収入は増え、無駄話ばかりしていると貧しくなります。とあります。Start small, but start now. It's a quite famous saying here at New Hope Yokohama. この小さく始める、今始めるというのはですね、ニューホープ横浜のメッセージでもよく出てくるフレーズだと思います。And it's so、true, though. でも、まあ、本当だなって思います。As Proverbs says, mere talk brings nothing. 話ばかりしていても結果にはつながらないとこの信玄の言葉は言っています。It is actually doing the work that will bring results. 実際に行動に移さなければ結果を得ることはできないということです。You know about, action, goal, goal, どのくらいあることについて知っていても、話していても、実際にその最初の一歩を踏み出さなければ何も始まりません。You can be given all the tools and talents necessary to lead a disciplined life, but Without the first step, nothing. 成長のために必要なあらゆる情報や道具が与えられたとしても自分の意思でそれを始めようとしなければ何も変わることはありません。Kind of like、私
that I would get a motorcycle license. まあですね、私の例で言うとですね、教会員のある仲間にずっとバイクを勧められている話を今日は例えとしてしたいと思います。I was so motivated at one point as he gave me multiple、uh, motorcycle magazines. まあ彼がですね、本当にかっこいいあのバイクの雑誌をいくつもくれてですね。I even went as far as calling a motorcycle school, but. まあ、免許を取ろうと思ってあの問い合わせの電話をしたところまではよかったんですけれども。But, ですが、nothing so far has happened. 実際にバイクの免許を取得するところまでは行っていません。シロ、サムデー。シロさんね、いつか一緒にツーリング行きたいと思いますので、待っててください。パウロがですね、たくさんの人がそのレースを走っているけれども、最後に賞を受け取るのは一人だというふうに言っています。He uses this analogy, though stating that only one receives the prize, he points out that we all should be focused on receiving this prize. この例えをパウロが言っているのは一人だけが勝者になるということではなくその賞に向かってみんなが走ることが大事だというふうに言っています。The prize is not to be mistaken with the free gift of salvation through the grace that God offers us through Christ. もちろんイエス・キリストを通して私たちに与えられる救いがその賞ではありません。Your salvation was paid for through the blood of Christ, and this is a gift that you cannot lose. 救いはですね、イエス様が流された血によって私たちに与えられたものであって、私たちはそれを失うことはできません。パウロは言っているのは、私たちは私たちの力を持っていることは、私たちの力を持っていることは、パウロはですね、お互いをライバルとして競っているのではなくて、お互いに助け合って、この地上でのレースをいかに神様が喜ぶ形でゴールできるかが大事だというふうに言っているんです。But this prize Paul talks about, about,、uh, about is a pursuit of Christ for ourselves and for others. この賞というのは、イエス様を追い求めること、それを続けていくこと、まあ、英語ではパシュートというんですけれども、私たちが走っているレースというのは、周りの人にイエス様の救い、その良い知らせを伝えていくこと、そして常にイエス様を追い求めていく生き方です。Let's fill in our next blank. では、3つ目の箇所を書き込んでください。Keep your eyes on the prize. この章から目をそらさない。So、is so is because この自己鍛錬とか訓練がなぜそんなに難しいかというと、実践を伴うからなんです。How many of us here started you know, the new year with you know, resolve to lose maybe a few kilos or to accomplish something? 1月にですね、新年の目標で、まあ、何キロか痩せるとかくんあの、トレーニングするとかいう目標を立てた人はどのくらいいますかはい、good, good, good. There's a bunch of them. Some of you guys are like, no, I don't want to raise my hand. But I did. 手を挙げたくない人は大丈夫です。But only to find that by February, by this month, most of us have forgotten. まあね、残念ながら2月に入ってね、1ヶ月経って、もうすっかりその意識が薄れてしまったっていう方も多いのではないでしょうか。I know, seriously, I have. まあ、自分もその中の一人です。You know, I started, I'm, I'm, I'm teaching this class, and I was sharing how I would like to have, one of my goals was to have a six pack by July 2022, so this year. まあ、あの学生をいつも教えてるんですけれどもその中でその目的に向かってあの頑張るコースがあってですね自分の目標として生徒の前で今年の7月までにこうシックスパックをあの作るというふうに宣言したんですけれどもどうかなどうかなはい。But you know I have my game plan, I have my diet, I have my training regimen. That would help me to get there. But what? すごい最初に張り切ってですね計画を立ててダイエットをしてそしてまあトレーニングのスケジュールとかもこう組んだわけですね。So we get this box from Hawaii. でも,でも人のせいにしちゃいけないよ
ハワイからですね、この小包みが届いたわけです。その小包みの中にですね、このアメリカンサイズのジェイソンが大好きなチョコレートにピーナッツバターが入ってるお菓子が入ってました。And just letting you know, those two bags are gone. まあこの結構大きな袋だったんですけどね、<笑>もうないです。もう消費されてます。<笑> Additionally, we went to Costco. Oh, you guys already know. So, this is what I'm going to do. And so happened to, bought, to have bought these muffins that I love. I knew in my mind six pack, but I wanted to get a six pack of muffins instead. Six pack, I was going to get a six pack of muffins instead. You know, I shouldn't be putting these, guy, these, these muffins in the cart, but Jesus, help me. それを見たときに、もう、イエス様、助けてと言いながらカートに入れました。They have these French toast flavored muffins. 新しいフレンチトースト味のマフィンが出てたんですよね。And if you don't know me, French toast is one of my favorite. Breakfast items. まあ、フレンチトーストはジェイソンの大好物な朝食メニューなんですけれども。まあ、3食それでいけるかもしれないぐらい好きです。But, but yes, the, そ,ね、その本当に目指しているところからつい目がそれてしまって買ってしまいました。But as we continue, let's read from 1 Corinthians 9:25. ではですね、第一コリント九章二十五節、また一緒に読んでいきましょう。Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. 日本語で読みします。また、闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。So when we envision for ourselves to do something new or different, many times they are kind of like grand hopes. 私たちが何か新しいこととかやってやったことがないことを目指すときに、まあ、すごく大きな期待をします。Don't get me wrong. Nothing is. There's nothing wrong with having goals and dreams. まあ目標とか大きな夢を持つことは悪いことではないと思います。But just like Cristiano Ronaldo and all these. Elite athletes, they have their eyes on a wreath, whether it's fame, medals, glory, riches, accolades, or even records. ロナウドとか、その一流の選手であったりとかはですね、その冠、彼らにとってはそれはまあ名声かもしれない、メダルかもしれない、まあ、栄誉だったり、お金だったり、まあ、賞賛、記録、まあ、いろいろなことを目指していると思いますけれども、それにものすごく集中しているわけです。So one Christian writer he puts it, they believe the pleasures of the wreath are superior pleasures to the pleasures of self-indulgence. They have trained themselves to the point where they have a laser sharp focus on the wreath. And that is why Paul in 1 Corinthians 9:25 says, Every athlete exercises self-control in all things. そのように目標に向かって突き進んでいくときに必要なのはこの今読みしたところにあるようにあらゆることについて自制するという態度です。So、please underline all things. このあらゆることという部分に回線を引いてください。And also say to the person sitting next to you, all things. そして隣の人に今言ってください。あらゆること。So, what this means is that they have counted the cost of pursuing the prize. でそのの賞を受けけるるためにどのような犠牲が必要なのか彼らは知っているわけです。They have acknowledged all things that they will face in their pursuit of this perishable wreath. この朽ちる冠を受けるために必要な自制を意識して生活しているわけです。And they relish the feeling of being crowned the winner with the wreath. そしてその勝者として受ける冠を本当に心から望んでいるわけです。パウロはですね、この
。パウロはこの朽ちる冠が悪いとは言っていません。でも私たちはクリスチャンとして朽ちない冠を受けることができるのです。It says in James 1:12, Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. ヤコブの手紙一章十二節にこのようにあります。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。私たちの命の冠、ご褒美であり、賞であるというものは、罪から解放されて、神様との関係が修復された生き方です。This prize is one we can experience His love, His mercy, His grace. その賞を受けることによって神様の愛であったり、恵み、また希望を体験することができるのです。Our prize lies with Him, Jesus Christ. 私たちの賞は、イエス・キリストにあります。Our focus needs to change from、uh, change to valuing self-discipline more than 成長のために訓練することを自分の欲望を満たすことよりも上に優先順位を上げていく必要があります。Done, you know. でもそれはもちろん簡単なことではありません。体験していると思います。No one really likes pain, but comfort, but really like comfort, right? まあ、みなさんですね、痛みよりも楽できる方を選びたいと思うんですよね。How many of you like pain? 痛みを、痛みが好きっていう人。痛みや苦しみが好き。Yeah, okay. ね、Just as I thought. いいね、はい、I personally want to skip leg day. まあですね、個人的な話をするとですね、トレーニングするとき、足のトレーニングの日は大嫌いです。Because why? なぜでしょう The next days are just painful. その翌日とか翌々日ですね、もう階段を上り下りできないぐらい痛みを伴うからです。今ですね、週に2回は足のトレーニングをするというふうに決めてるんですけれども、And I've already skipped so、many workouts. もうすでにですね、やってない日があります。And, um, You know, just last night, Gian made us do 50 squats. まあ、ゆうべですね、あのこのニューホープアロハファイトクラブです、ジアンにですね、スクワットを50回やらされました。参加した人、今、多分分かると思います。足に痛みを感じている人たちです。But I skipped these workouts because I valued comfort over feeling pain. どうしてそれができないかというとどうしても楽したい自分がいるからなんです。See, でも私たちは優先順位を変えていかなければいけません。So we, we resolve to do something, we start off running, we're so excited, so motivated. 何かやると決めた直後はですね、すごく頑張ろうと思っていろいろなことにどんどん挑戦していきますけれども。But what happens when the trials, the pain, the temptations, the distractions come? まあ、試練とか痛みとか邪魔とか誘惑が入った時にどうなるでしょう prize, do, 少しずつその目指しているものから目がそれてしまってですね痛みや苦しみを避けて通るようになってしまいがちです。第一コリント九章二十六節一緒に読んでいきましょう。And read, so I do not run aimlessly, I do not box as one beating the air. ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方をしていません。空を打つような検討もしてはいません。You know, warns us believers that our lifestyle should not be one where we live carelessly or distracted from our pursuit of Jesus Christ. パウロはですね私たちがイエス様を追い求める生き方をするときにぼーっとしていてはいけない、誘惑に負けてはいけないというふうに言っています。パウロは
そのゴールに向かって走り続けるそのプロセスこそが大事だというふうに言っているのです。Keep fighting as to strike down anything that sets itself up to keep you from finishing well and attaining the eternal crown promised to those who love God. 神様が喜ばれるゴールの仕方を妨げるものに対してきちんと立ち向かっていかなければいけないのです。そこで4つ目のポイント、最後のポイントを書いてください。Commit to continue. 継続は力なり。Commit to continue. 継続は力なりです。First Corinthians 9:27, let's read that together. 第一コリント九章二十七節、一緒に読んでいきましょう。But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. 日本語で私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になることのないためです。パウルがここで、自制というのは一回だけでは終わらないというふうに書いています。It will be a continuous process that will last us a lifetime. 続けて、常に行っていく必要があるということです。And that's why he says he keeps his body under control. It will be a challenge, but this race can be won. We just need to keep at it knowing what the cost will be. これは簡単ではない競争ですけれども、最後に待っているものの価値を知っていれば続けていくことができるはずです。You know, Paul is giving us the model to follow to finish the race well and to receive the prize. そして、パウロはどのようにそれを継続していくか、どのように終わることができるかのお手本を見せてくれています。Paul urges us that God desires us to keep our bodies, ourselves, under control so as not to ruin our life. But,、uh, yeah, not to ruin our life. 自分の体、また心をしっかりと管理していくことで自分の人生を無駄にしないようにというふうに言っています。We're not to live our lives aimlessly, also possibly bring the chance for others as well. 自分の人生の目的をしっかり知りながら生きていくこと、また周りの人にもそれを明確にしていくことです。私たちが訓練をする痛みというのは、最後にやらなくて後悔する痛みに比べたら本当に小さなことだと思います。ヘブルス12、11 reads: For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. ヘブルへの手紙12章11節にこのようにあります。すべての訓練は遠ざは喜ばしいものと思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし、後になれば、それによって鍛えられるものに、平安な義の実を結ばせるようになる。So when we do face those situations that we're tempted to give up or give in, we are t e m p t e の to give up or give in, we are tempted to give up or give in, we are t e m o d a n d t h e p r o m i s e h e g i v e s でも神様との約束をぜひ思い出してください。In 1 Corinthians 10:13, it reads: No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. 諦めそうになった時はこの有名な御言葉を思い出してください。第一コリント10章13節です。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません
神は真実な方ですからあなた方を耐えることのできないような試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます However, should you fall down, make a mistake, and you will, God's grace covers you. たとえ私たちが転んでしまって、間違いを犯したとしても、神様は恵みによって助けてくださる方です。Our God is not like this drill sergeant who's just waiting to punish you for some small infraction. 神様はですね、私たちを成長のために厳しい道を通らせるですね、怖い教官ではないんです。He is a loving father that is there to love you, offer you his grace so that you can pick yourself up and keep running. いつも転んだ私たちを立ち上がるのを助けてくれるような愛のある、また恵みを注いでくださる素晴らしいお父様です。先ほど読んだ第二テモテの言葉、神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊ですとあります。Let me close with this. 最後、この話で終わりたいと思います。You know, we have an ultimate example of what self discipline is, and that is Jesus. He went to the cross for you and me. He chose to die on the cross. He chose to glorify God and honor the will of the Father versus His own will. Each step He took on the way to His crucifixion, bearing a heavy cross to which He would later be nailed to, He chose to focus on what the goal was. 苦しみの中で十字架まで歩くとき、罵声を浴びられながらも、本当の目的を選んでくださいました。He chose to focus on the prize for us to be reconciled to God. 私たちが神様のもとに帰れるように、その目的のために痛みと苦しみを耐えてくださったのです。He chose to be committed to bear the sins of the world while enduring the pain. And torment. He could have called down angels to come and save him, but no. He chose to be silent and, and endure until the Father's will was done. And it wasn't willpower that helped him endure, but love that Jesus wanted to show you and me. So let us follow his example. By beginning at a new starting line with God. Allowing His grace to encourage us to take steps forward in this race. We need to keep our eyes on the prize. That hope in Jesus Christ. And finally, in this race, we will fail, we will make tons of mistakes. But we can rely upon God's love and grace to be with us so we can continue on. そして失敗することがあっても神様の愛と恵みを信じて継続していくこと。Amen. アーメンでしょうか Let's pray. お祈りします。As we bow our heads with our eyes closed, you know, before we pray, Some of, some of us, we may be Christians, but may have taken our eyes off the race we are to run. 
目を閉じて聞いてくださいもうすでにクリスチャンであるという方もですね今自分はその人生の目的ゴールに目を向けていなかったなというふうに思っている方もいらっしゃるかもしれません。We may have lost confidence in stepping forward because we have become distracted, caught up in struggles, or have fallen down. Yet, you desire to get back in the race and continue in our faith journey. Please raise your hand. God loves you. God loves you. He's telling you. For some of you who, who do not yet know Jesus Christ, and after listening to his message to you today, would like to have a fresh start at a starting line of grace by desiring Jesus to be your Lord and Savior. その目的に向かって走るレースの出発点に立ちたいと思う方いらっしゃいますか I would like you to raise your hand. イエス様を信じたい。Amen. そういう方がいたら手を挙げてください。So I'd like you to repeat after me. I'll give you the words you put in the heart. では、イエス様を心に受け入れるお祈りをしたいと思います。私に続いて祈ってください。God, thank you for Jesus. God, thank you for Jesus. Jesus, thank you that you came and died on the cross. Jesus, thank you that you came and died on the cross. And rose on the third day. Now I say this so everyone can hear. Now I say this so everyone can hear. You can hear me. You can hear me. I can hear myself. Even the devil can hear. Jesus Christ is my Lord. He is my Savior. I belong to Him. Thank you for knowing that our path would be difficult. But you offer your grace. So I receive you as my Savior. In Jesus' name I pray. Amen. 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 ありがとう今私は告白しますあなたに聞こえるように自分に聞こえるようにみんなに聞こえるように悪魔に聞こえるようにイエス・キリストは私の主です私の救い主です私はあなたのものです私のためにその道を用意してくださり愛と恵みで導いてくださりありがとうイエス様の名前でお祈りします Heavenly Father, thank you so very much for your word to us today 天のお父様今日の御言葉をありがとうございます。私たちはあなたに従っていく人生を選びます。Thank you for giving us where the starting line is and for giving us your grace and love so that we can start and finish this race well. この人生という競争の中でスタートからゴールまで共にいてくださることを感謝します。We ask, Lord, that you bless this congregation here. この教会をあなたが豊かに祝福してください。Please remind us of who we are in you. あなたの目に映る私たちが何者なのか忘れないようにしてください。That though we fail or fall down or mess up, remind us how much you love us. Remind us whose we are. 
また失敗した時私たちが何者なのかまた私たちは誰のものなのか忘れないように教えてください。Help us to live that self-disciplined life so that we can finish this race that you've given us well. 成長のために訓練を続ける人生を選んで生きていくことができるように助けてください。We love you and we ask this in your name, Lord Jesus Christ. あなたを愛します。愛するイエス様の名前でお祈りします。And all of God's people said, 皆さん一緒に。Amen. Let us stand and let's welcome those who have. All right, let's stand and let's close with worship. God bless you. Have a wonderful week in God in self discipline. Aloha. <laughs>